Hola, hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Regresamos a los emocionantes años 80. ¿Recordás a Punky Brewster, la encantadora niña huérfana que nos robó el corazón con sus divertidas aventuras? Desde su encuentro con el amable Henry Warnimon hasta su pandilla de amigos en el edificio abandonado, cada episodio nos transportaba a un mundo lleno de risas, lecciones de vida y travesuras inolvidables. En este video descubriremos algunos secretos detrás de la icónica serie. Así que prepárate para rememorar los mejores momentos de Punky Brewster en este viaje nostálgico. ¡Comenzamos! Punky Brewster es una serie de televisión estadounidense que se emitió por NBC originalmente desde 1984 hasta 1988 con un total de 88 episodios en cuatro temporadas. El personaje principal es interpretado por Soleil Moonfry, quien tenía tan solo 8 años cuando comenzó la serie. Fue elegida para el papel luego de impresionar a los creadores con su personalidad extrovertida y su estilo único durante la audición. A pesar de su corta edad, superó el casting entre los 3.000 niños que acudieron a la prueba, incluyendo a Melissa John Hart, quien posteriormente protagonizó Sabrina. Dios, soy yo Punky. Bruce. El nombre completo del personaje es Penélope Punky Brewster, quien era conocida por su estilo de moda excéntrico y colorido, que incluye ropa desparejada y zapatillas altas. Su estilo punk y su audacia para mezclar patrones y colores influyeron en la moda de la época y se convirtieron en su sello distintivo. Hola, estoy eligiendo mi disfraz de la noche de Halloween. Soy yo, querido. El actor George Keynes interpretó el personaje de Henry Warnimon, el viejo fotógrafo que se convierte en el padre adoptivo de Punky. También es conocido por su papel en la serie de películas Loca Academia de Policía como el comandante Lazar. ¿Qué haces tú aquí? Mi marido y yo estamos buscando piso. Durante la filmación de la serie, Soleil creció y cambió tanto que tuvo que usar una peluca para mantener el aspecto icónico de Punky, con su cabello en dos colas de caballo. Sandy interpretó a Brandon, el adorable perro de la serie. Aprendió rápidamente su papel e incluso aprendió a montar en monopatín en solo unos días. Aunque su hermano Brandy también apareció en la serie, se decidió que solo Sandy continuara debido a que se notaba una diferencia en su crecimiento. Muy bien, Brandon. Escoge una carta, la que quieras. La serie también contó con varios cameos de celebridades en episodios especiales, como el actor Mickey Rooney y la cantante Janet Jackson. Además, presentó una gran cantidad de estrellas invitadas famosas en la década de 1980, incluyendo luminarias como Betty White, David Copperfield y Hulk Hogan. Durante la filmación de la serie, se construyó un set especial para la icónica habitación de Punky, con colores brillantes y elementos decorativos únicos, que se convirtió en uno de los lugares más reconocibles del programa. Debido a la popularidad de la serie, se crearon varios productos de mercadotecnia relacionados con Punky Brewster, como juguetes, libros, ropa y accesorios inspirados en los personajes y la estética del programa. Durante la filmación, los miembros del elenco infantil recibieron clases en el set de la serie para mantener su educación al día mientras trabajaban en el programa. A ver, ¿quién quiere ser el primero? En 1985 se lanzó una película basada en la serie llamada Punky Brewster, la película. Presentaba a los personajes en una aventura de viaje en el tiempo. Soleil y Cherie, quienes interpretaron a Punky y Cherie respectivamente, se volvieron mejores amigas en la vida real durante la filmación de la serie y todavía son amigas cercanas en la actualidad. Cherie, he regalado a su tía muerta. ¿Me perdonarías tú? No, te castigaría de por vida. La serie fue innovadora y conmovedora, 
ya que abordó temas de la actualidad como la adopción interracial, discriminación racial, abuso infantil y guerra nuclear. Fue una de las primeras series en tratar estos temas de manera realista y accesible para los niños, destacándose por su enfoque en la diversidad y la inclusión. Después de la cancelación de la serie original, se produjeron algunos episodios animados de Punky Brewster como parte de los programas de televisión de la época, como It's Punky Brewster, que fue una serie de dibujos animados basada en el personaje. Henry. Eh, no hay nada. Tras el final de la serie, Soleil ha tenido una exitosa carrera en la actuación, participando en series como Salvados por la Campana, Aquellos Años Maravillosos, Sabrina y Friends, además de prestar su voz en animaciones como Rain y Stimpy, Robot Chicken y Bratz. A los 16 años, Soleil se sometió a una cirugía de reducción de pecho debido a una condición médica llamada gigantomastia, que provoca un crecimiento excesivo de las mamas. Posteriormente, en 1998, se casó con Jason Goldberg, quien es un conocido productor de películas como El Efecto Mariposa, Adivina Quién, American Playboy y Killers. Juntos tienen cuatro hijos con nombres peculiares, Poet, Jagger, Lyric, Story. La pareja se separó a finales del 2020. Soleil escribió un libro de memorias en 2021 llamada Happy Chaos, en el que compartió detalles sobre su experiencia en Punky Brewster y su vida después de la serie. En 2021 se lanzó una continuación de la serie llamada también Punky Brewster, con Soleil retomando su papel como Punky, ahora como una madre soltera que cría a sus propios hijos adoptivos. Y así concluye nuestro recorrido por las historias de la serie Punky Brewster. Espero que hayas disfrutado de este viaje nostálgico y descubierto algunos secretos interesantes sobre esta icónica serie de los años 80. ¿Recordás algún momento favorito de Punky y sus amigos? Déjame saber en los comentarios. Además no olvides suscribirte a la Tica Channel para más contenido como este. Dale like si te gustó el video y compartirlo con otros fans de Punky Brewster. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.